pierwsze wspomnienie jest, że siedzę na ławce, prawdopodobnie w pociągu. Przy mnie paczka i prawdopodobnie płaczę. Więc ja siedzę w tym pociągu, no i tutaj wchodzi do frame'u Wanda Bulik. Miała wtedy około 17 lat, coś takiego. I miała czerwony krzyż na sukience. Więc dochodzi do niej ten konduktor i mówi, słuchaj, to jest jakieś dziecko, co wędruje tam i nazad samy. Jesteś z Czerwonego Krzyżu. Yy, opiekuj się mi. Więc Wanda mnie wzięła do do rodziców. On był piekarz, mieli piekarnię w Wesołej. No i tam był e, wesoły jakiś policjant, e, e, Henryk Bukiniec. E, on e, od razu zrozumiał i powiedział, słuchajcie, to jest żydowskie dziecko. No ale oni zdecydowali, że ja zostanę z nimi, nie wyrzuca się dziecka na ulicę. Żadne ideologie, żadne wielkie słowa, po prostu czyste ludzkie uczucie. Po tygodniu czy dwóch tygodniach zaczął się dramat, bo okazało się, że te śliczne blondyneczce zaczynają odrastać włosy. Włosy ciemne, czarne. I od razu rodzicom przyszło do głowy, że to najprawdopodobniej jest dziecko żydowskie i wobec tego no, problem jest ogromny. Po to, żeby się przekonać, jak to jest naprawdę, rodzice pojechali do tego sierocińca. I tam siostra Nazaretanka powiedziała im prawdę, że jest to dziecko żydowskie. Nawet jak wrócili do domu, no to mieli nad czym, nad czym myśleć. Pewnie im chodziło i o siebie, i o sąsiadów, pewnie im chodziło również o mnie. Ale myśleli, myśleli i w końcu wymyślili, że, że oczywiście dziecka nie oddadzą, dziecko zostawią, już, bo już to mama, rodzice to dziecko kochali i po, postanowili trudno. Co będzie, to będzie, dziecko zostaje. Wiem tylko, że zostałam przyniesiona z karteczką Monika Goldwasser, córka doktora Adama i Salomei i rok urodzenia. Także taką karteczkę miałam przypiętą. I to, z tą karteczką moi polscy rodzice mnie wzięli. Więc stąd oni mieli świadomość, że oni biorą żydowską dziewczynkę. Także oni wiedzieli o tym. Kiedy moja polska mama weszła do tej sali, gdzie były te małe Chore dziewczynki, to ona mówi, że patrzyła się na te wszystkie dziewczynki i właściwie każde dziecko wymagało opieki, każde, no ale no nie sposób było. I mówi, to jest sprawa metafizyczna, ja tak uważam. Patrzyła się na takiego malucha, co tam gdzieś w kącie leżał i powiedziała, że tak przyglądała się, to dziecko już było tak chore, że właściwie tylko tak błagalnie się patrzyło na nią. I ona powiedziała do mnie tak. Wiesz, nie wyobrażałam sobie, że takie małe dziecko może mieć tyle smutku w oczach. Patrzyło się to dziecko na mnie. I ja doszłam i wzięłam to dziecko na ręce. I już nie miała odwagi położyć to dziecko z powrotem. I to dziecko się nie miało siły nawet płakać, tylko się wtuliło. I oni z tym dzieckiem wyszli. Na tym dzieckiem byłam ja.
Rodzice przedstawili jaka sytuacja, że no jeżeli, jeżeli zdecydujemy się pomagać temu dziecku, to grozi nam no, konsekwencja, czyli kara śmierci. A wtedy u nas w mieszkaniu, mieszkanie było prawie w całości zarekwirowane dla dwóch czy trzech oficerów niemieckich. Na naszym podwórku był, był barak z żołnierzami niemieckimi, a w sąsiednim dziecku był, domu było to dziecko. I mama tam poszła. Kilku Niemców było w sąsiednim pokoju, ale drzwi były zamknięte. Ona otworzyła drzwi do kuchni, a to była kuchnia i przy kuchni były małe drzwiczki. Przez te małe drzwiczki była wstawiona koliska i to dziecko siedziało w tej kolisce w strasznym stanie. Ona mówiła tylko takim globowym, grobowym głosem mała tak, nie i boi. Trzy słowa. I pamiętam, tak do mamy, w mamy, można powiedzieć, wczepiła się, że mama nie mogła jej ani na chwilę puścić z, z, z rąk, bo ona dostawała histerycznego placu, placu. 